Welcome back mga makeup kada. So ngayong araw pag-uusapan naman natin ngayon ang Funda. Ang paborito nating foundation. Sino pa ba bang hindi nakakakilala sa Maybelline Fit Me? And sa infallible ng L'Oreal. So, upisahan na natin ang foundation battle natin na malaman natin kung sino mas worth it bilhin. Upisahan muna natin ang review dito kay L'Oreal Infallible. So, si L'Oreal ang claim niya is 24 hours of staying power niya. And it's pro matte, meaning to say, it keeps you matte all day long. Um, it's demi-matte finish, not drying, kaya demi-matte finish. Air light and all three. So, ang shade ko is Classic Ivory 101. Ayan siya. Swatch natin siya. So, ang texture niya is a bit creamy. Hindi siya yung water-based type of foundation. Makikita nyo outright. Nagda-dry out siya kagad. Into matte. Para medyo turn into powder siya. Hindi nyo siya gano'n makikita. Pero, parang powder finish siya. Try naman natin ngayon yung Maybelline Fit Me. Ang Maybelline Fit Me is, ang claim niya is matte plus poreless. So, ang tingin ko, gusto niya i-blur out yung mga visible pores natin. And it keeps you matte. Tapos, wala naman siya iba sinabi. Hindi rin niya sinabi na 24 hours or 8 hours. Ganon siya katagal mag stay sa skin natin. Pero ang claims niya is it mattifies and defines pores. So, I mean, shade 128 warm nude. Actually, medyo dark sa akin to, pero ito yung pinakamalapit sa kulay ko. Swatch natin siya. Ito ang foundation na yung sinasabi ko kanina, yung um, water-based. Medyo mas madali siyang ikalat. And hindi siya masyadong dry. So I think kung dry na dry yung skin nyo, may, itong Maybelline Fit Me works best for you. Kasi ito parang feeling ko, papasok siya dun sa cracks ng skin mo. Lalo dun sa mga nag-flake yung skin. So, ayan. Medyo mas may coverage siya compare kay Infallible. Uh, ang masasabi ko lang, kung kung ikaw, sobra oily talaga ng skin mo, go for this Infallible. Pero kung um, normal to oily skin ka lang, may bilin fit me. And then, sa price difference, medyo malaki din. This retails for 399 pesos. Mostly sale din sila. Um, L'Oreal Infallible is 650 in all department stores. Minsan nag-sale sila, pero hindi ganun ka lang yung um, price difference. So, when it comes to packaging naman, uh, si Maybelline Fit Me, uh, glass siya, and then wala siyang pump. So, yun yung cons sa kanya. Si L'Oreal Classic Squeezy Tube. Mas maganda siya kasi nakokontrol mo kung gaano kadami yung gusto mong ilagay. And then, very hygienic kasi hindi siya nakahanginan. Um, hindi pa balik-balik yung, yung foundation. Ito kasi pag sumobra ka, pwede balik sa loob. Eh, eh syempre, di ba? Uh, pag in-store natin sa lag, pag ano yung bacteria sa loob eh na-accumulate yung bacteria sa loob. So, test out na natin sila sa face natin para malaman na natin. I'm going to use two different brushes. One is from Mary Kay, one is from Marinod. Ang gagamitin ko sa Fit Me is yung Mary Kay and for the L'Oreal, I'm going to use Marinod. So, unahin muna natin yung L'Oreal. So, nakita nyo naman kanina sa swatches. Mas parang matte yung talaga to. Yung dating nito. Infallible. Wala pa ako nilagay sa face ko. So, kahit primer, hindi rin ako maglagay para makita natin kung how long it will last. Dito lang sa kalahati ko, lalagay ko.
Let's go to Maybelline ayoko lang dito kung may dinin is bot. Maganda yung bottle niya pero ayoko nang walang pump. Kung magtitipid sila, I suggest ginawa na lang ng squeezy food. Mas hygienic pa rin dati. Mas hygienic siya kasi may nalagay ng bakit. Sa first application, mm, mas preferred ko talaga si ano, L'Oreal. Itong side na to. Kasi wala pa yan ha, hindi ko pa siya sineset. Ang matte na niya. May creasing nga lang. <laughs> Pero madali naman sa kayuso kasi hindi ko siya nasiset ko. And then, pagdating sa pag-blur ng pores, hindi nag-claim si L'Oreal na nag-blur siya ng pores unlike yung Maybelline. Pero, mas magalik siya mag-cover ng pores. Compared to sa Maybelline, nag-claim matte and poreless siya. Kasi, parang sobrang watery nung formula nila. Ayan ang shiny-shiny niya. Parang lalong lalong na-highlight yung mga text yung texture, yung mga pores ng skin ko. And then, sa pag sa pagiging full coverage naman yun, L'Oreal pa rin. Kasi, makikita niyo may freckles pa rin ako. Dito sa kabila, medyo parang pumusyaw siya. Nabawasan. So, L'Oreal wins. Set natin para malaman natin kung bago ba siya. Hindi na ako maglalagay ng concealer para makita natin kung gano'n siya ang full coverage. I'm setting it with Mary Kay Translucent Powder. Konti lang tayo. Kita natin kung magbabago yung texture. Let's see. Nagbago yung texture ni Maybelline nung sinet ko siya with translucent powder. Mas, nag, mas naging even out siya. Even out siya. Tapos, nagmatify. So, in my opinion, si Fit Me, dapat sinet set talaga siya. Hindi siya kamukha ni L'Oreal na outright dahil matte siya. Pero hindi siya drying sa skin. Ito, medyo, ang feel mo pa medyo dewy finish siya. Parang medyo malapit ang konti. Hindi rin niya natakpan yung pimple marks ko. And that is it for the foundation battle. Naswatch na natin siya sa face. Naset na rin natin siya. And natry na rin natin siya iswatch both on the hands. So, for me, I would go for L'Oreal Infallible Pro Matte between these two. So, marami pa tayong makikita sa foundation battle natin. Comment down lang kayo kung ano yung mga foundation na gusto nyo pa makita dito sa channel natin. And then, don't forget to hit that like button, subscribe to this channel to see more of the videos. Thank you for watching. Bye!